അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിന് വന്ന കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു അതായത് ഓപ്പൺ ചെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായി ഫ്രീ ആൾഡിഗേഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എസ്പെഷ്യലി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ ബൈസൾഫേറ്റുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ആൾഡിഹേഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ആ ഒരു സൈക്ലിക് ഫോം ഓപ്പൺ ചെയിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി സോ ആ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ആ കാർബണാരത്തിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ കാർബണാരത്തെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ദിസ് കാർബണാറ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തെ നമ്മൾ ഓക്സിജനിലൂടെ ഓക്സിജനിലൂടെ ഏത് കാർബണാറ്റവുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കുക ഓക്സിജനിലൂടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റവുമായിട്ടാണ് ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ആ ലിങ്കിങ് നമ്മളത് നോക്കണം ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഓക്സിജൻ ലിങ്കിങ് വന്നേക്കുവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റത്തിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആൾഡിഹേഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റവും കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ലിങ്കിങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആൾഡിഹേഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾഡിഹേഡി ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അല്ലയോ അതായത് നമ്മൾ അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്ന് വരുത്തിയിരിക്കുവാണ് അതായത് ഒരു സൈക്ലിക് റിങ്ങിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാൽ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന സ്ട്രക്ചർ സോ എനിവേ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര കാർബണാറ്റമാണ് ഈ ഒരു റിങ്ങിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് ഫോർത്ത് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് തേർഡ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കാർബണാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് സംഭവം നോക്കിക്കുക സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ദിസ് ജോയിനിങ് വിത്ത് ദിസ് കാർബണാറ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് മോളിക്കൂൾ ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് ഓക്സിജൻ ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി എച്ച് യെസ് ദർ ഈസ് എൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഫിഫ്ത് കാർബൺ ആറ്റം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റം ഈസ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ബൈ ദിസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റം ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ദിസ് ഈസ് എ സിക്സ്ത് കാർബണാറ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി സോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഒ എച്ച് ഈസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ സി ഒ എച്ച് എച്ച് and we have a c h o h and we have a c h first carbon atom second third fourth and fifth fifth carbon atom is linked with the first carbon atom and we have a c h 2 o h so we got two
ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനോമേഴ്സ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് പ്രക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ വാട്ട് ഈസ് കോഡ് അനോമേഴ്സ് കാരണം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തെ സീവൻ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയും സീവൻ കാർബൺ ആറ്റം നമ്മൾ അനോമറി കാർബൺ എന്നാണ് പറയുക സീവൻ കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അനോമറി കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡി കാർബൺ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡി കാർബൺ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സീവൻ കാർബൺ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അനോമറി കാർബൺ ഓർ ഗ്ലൈക്കോസിഡി കാർബൺ എന്താണ് അതിൽ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ആ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ രണ്ട് ഐസോമറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആൽഫായും ബീറ്റ ഫോമും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോസിഡി കാർബൺ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അനോമറി കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനിവേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ മാറി ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അല്ലെ ശരിയല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിന് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് വന്നു അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറും ഗ്ലൂക്കോസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി വന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നമ്മൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റവും ഫിഫ്ത് കാർബൺ ആറ്റവും കൂടെ ഓക്സിജനിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റവും ഫിഫ്ത് കാർബൺ ആറ്റവും കൂടെ ഓക്സിജനിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പൈറാനോസ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പൈറാനോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൈറാനോസ് പൈറാനോസ് ഈ പരാനോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിളിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റും ഫിഫ്ത്തും കൂടെ ഓക്സിജനിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പൈറാനോസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവരെ പൈറാനോസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാവോർത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഹാവോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൈറാനോസ് ഫോമിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ല മറിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പൈറാനോസ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു പൈറാനോസ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഞാൻ ആ പൈറാനോസിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണ് സോ ദിസ് ഈസ് പൈറാനോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റം യെസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഫിഫ്ത്ത് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇതാണ് പൈറാനോസ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിവിടെ ആ ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആൽഫ ഫോമും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബീറ്റ ഫോമും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ആൽഫ ഫോമിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് പൈറാനോ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആൻഡ് വി ഹാവ് എച്ച് ഒ എച്ച് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം നോക്കി സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ആൻഡ് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് എച്ച് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പൈറാനോസ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് സോ
ഫസ്റ്റും ഫിഫ്ത്തും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബീറ്റായിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ആൽഫായില്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് ബീറ്റായിൽ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒ എച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ വി വിൽ ഹാവ് ഒ എച്ച് എച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്തി ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് 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 ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോ പൈറാനോസ് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോ പൈറാനോസ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലൂസിനേഷൻ ആണ് അതിന്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരണം ആൽഫായും ബീറ്റായുടെയും സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൗ മെനി കൈറൽ കാർബണാറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ദിസ് ഈസ് വൺ കൈറൽ കാർബണാറ്റം ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സോ ഹൗ മെനി കൈറൽ കാർബണാറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫൈവ് കൈറൽ കാർബണാറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ബട്ട് റിമെമ്പർ ഇൻ ദി ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഹൗ മെനി കൈറൽ കാർബണാറ്റം ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര കൈറാൽ കാർബണാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു and this was the open chain structure this is open chain structure of glucose and how many chiral carbon atoms are present 1 2 3 and 4 so there are four chiral carbon atom in the open chain structure of glucose at the same time in the cyclic structure how many chiral carbon atoms are present five chiral carbon atoms are present even though nammada ncert il ഈ ഒരു ബയോമൊളിക്യൂൾസിൽ കൈറാൽ കാർബണാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കൈറാൽ കാർബണാറ്റത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബയോമൊളിക്യൂൾസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സോ കൈറാൽ കാർബണാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ അൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബി ടി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസിലും വി ക്യാൻ സേ ദർ ആർ ഫൈവ് കൈറാൽ കാർബണാറ്റംസ് ഫൈവ് കൈറാൽ ദീസ് ഫൈവ് കാർബണാറ്റംസ് ആർ കൈറാൽ കാർബണാറ്റംസ് സോ ഇതാണ് ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും ബി ടി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളിത് ഹാവോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പൈറാനോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എനിവേ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എലൂസിനേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒരു വീഡിയോ ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ കാർബണാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ല സിക്സ് കാർബണാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബയോമൊളിക്കൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അതിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ആണ് എനിവേ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലൂക്കോസിന് സിക്സ് കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഡിക് ആസിഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു നോർമൽ ഹെക്സൈൻ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സിക്സ് കാർബണാറ്റം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സിക്സ് കാർബണാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടൂൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈനോ ഹൈഡ്രീനും ഓക്സൈമും ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല സി എച്ച് ഒ ആണ് അതെന്ന് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്